আমন্ত্রণ সন্ধ্যার এসডিবি সংবাদে সঙ্গে আছি আমি রানা আব্দুল্লাহ শুরুতেই জানিয়ে দিচ্ছি শিরোনাম রাজধানী নিকেতন থেকে যুবলীগ নেতা জি কে শামিমকে অস্ত্র ও সাত সহযোগী সহ আটক করেছে র্যাব এক কোটি আশি লাখ নগদ পৌনে দুশো কোটি টাকার এফডিআর জব্দ দেশ দুর্নীতি মাদক সহ নানা অপরাধে ছেয়ে গেছে অভিযোগ মির্জা ফখরুলের অপকর্মে জড়িত আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীরা নজরদারিতে জানালেন ওবায়দুল কাদের অবৈধ জুয়ার গডফাদারদের বিচার করতে হবে বললেন সাবেক আইনমন্ত্রী দুর্নীতিবিরোধী মনোভাব তৈরিতে সরকারকে কঠোর হতে হবে দাবি দুদক আইনজীবী জাতিসংঘ অধিবেশনে যোগ দিতে নিউইয়র্কের পথে প্রধানমন্ত্রী এবার আলোচনায় গুরুত্ব পাবে জলবায়ু নারীর ক্ষমতায়ন রোহিঙ্গা সহ কয়েকটি ইস্যু রাজধানীর নিকেতন থেকে যুবলীগ নেতা জি কে শামিমকে অস্ত্র ও সাত সহযোগী সহ আটক করেছে র্যাব এ সময় এক কোটি আশি লাখ টাকা নগদ পৌনে দুশো কোটি টাকার এফডিআর জব্দ এবং বিপুল পরিমাণ বিদেশি মুদ্রা ও মাদক দ্রব্য উদ্ধার করা হয় শুক্রবার দুপুরে টেন্ডারবাজি চাঁদাবাজি সুনির্দিষ্ট অভিযোগে রাজধানীর সবুজবাগ বাসাব মতিঝিল সহ বিভিন্ন এলাকায় প্রভাবশালী ঠিকাদার হিসেবে পরিচিত যুবলীগ নেতা এস এম গোলাম কিবরিয়া শামিম ওরফে জি কে শামিমকে আটক করে র্যাব এ সময় তার সাত দেহরক্ষীকেও আটক করা হয়েছে বলে জানায় র্যাব বিস্তারিত তাইফুর রহমান তুহিনের প্রতিবেদনে প্রভাবশালী ঠিকাদার হিসেবে পরিচিত যুবলীগ নেতা এস এম গোলাম কিবরিয়া শামিম ওরফে জি কে শামিমের নিকেতন কার্যালয়ে অভিযান চালায় র্যাব অভিযানে এক কোটি আশি লাখ নগদ টাকা একশো পঁয়ষট্টি কোটি টাকার এফডিআরের নথি বিপুল পরিমাণ বিদেশি মুদ্রা আধুনিক অস্ত্র ও মাদক জব্দ করা হয় আমরা বিপুল পরিমাণ নগদ অর্থ আমরা উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছি যার পরিমাণ এক কোটি আশি লক্ষ টাকার উপরে এবং বিপুল পরিমাণ এফডিআর পেয়েছি যা কিছু তার নামে কিছু তার মায়ের নামে গিয়েছে যার পরিমাণ একশো পঁয়ষট্টি কোটি টাকার উপরে আমরা তার কাছ থেকে আরও কিছু বিপুল পরিমাণ ইউএস ডলার এবং সিঙ্গাপুর ডলার আমরা পাই এবং কিছু মাদকও আমরা তার কাছ থেকে পেয়েছি এবং তার একটি আগ্নশ্রমে পেয়েছি আমরা এখানে নিরীক্ষা করে দেখব যে তার লাইসেন্স এবং বৈধতা আছে কি না টেন্ডারবাজি ও চাঁদাবাজির সুনির্দিষ্ট অভিযোগে জি কে শামিম সহ আটজনকে আটক করা হয়েছে বলে জানান র্যাবের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট তার যে অস্ত্র যেগুলো রয়েছে এবং তার সাথে যারা তার দেহরক্ষী রয়েছেন সাতজন সহ তারা কিছু কিছু জায়গায় এই অস্ত্র প্রদর্শন করে তারা টেন্ডারবাজি এবং চাঁদাবাজি করেছেন সেই অভিযোগগুলো কিন্তু রয়েছে একই সাথে কিছু মাদক পাওয়া গিয়েছে যেটি কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয় মূলত এই অপরাধের কারণেই তাকে আটক করা হয়েছে উদ্ধার করা আগ্নে অস্ত্র ও অর্থের কোন বৈধতা আছে কিনা তা জি কে শামিমকে আদালতে প্রমাণ করতে হবে বলেও জানায় র্যাব এই বিষয়গুলি কোর্টে যখন আসবে তদন্তে বেরিয়ে আসবে যদি তিনি নির্দোষ হন তাহলে অবশ্যই উনি মানে ছাড়া পাবেন তাইফুর রহমান তুহিন এস এ টিভি ঢাকা এদিকে অবৈধ ক্যাসিনো ব্যবসার সঙ্গে জড়িত থাকায় যুবলীগের ঢাকা মহানগর দক্ষিণের সাংগঠনিক সম্পাদক খালেদ মাহমুদ ভূঁইয়াকে সংগঠন থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক হারুনুর রশিদ সাংবাদিকদের জানিয়েছেন খালেদ মাহমুদ ভূঁইয়ার বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ ওঠায় কেন্দ্রীয় যুবলীগ জরুরি ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে ফকিরাপুলের ইয়াং ম্যানস ক্লাবে অবৈধ ক্যাসিনো ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন খালেদ গত বুধবার তিনি র্যাবের হাতে গ্রেপ্তার হন এখন তাকে হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছে গোয়েন্দা পুলিশ এদিকে ঠিকাদার জি কে শামিমের সঙ্গে যুবলীগের কোনো সম্পর্ক নেই বলে দাবি করেছেন সংগঠনের চেয়ারম্যান ওমর ফারুক চৌধুরী রাজধানী সহ দেশের শহরগুলোতে ক্লাবের নামে ক্যাসিনোগুলো চালাচ্ছে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ ও তাদের অঙ্গ সংগঠন যুবলীগের ক্যাডাররা এমন মন্তব্য করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর তিনি অভিযোগ করেন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সব অযোগ্যদের উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে আওয়ামী লীগ নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে খালেদিজার জামিন চাওয়ার পরও তার জামিন দেয়া হচ্ছে না বলেও অভিযোগ করেন তিনি বিস্তারিত এম নাসেরের প্রতিবেদনে বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবিতে এই মানববন্ধন ও সমাবেশের আয়োজন করে জাতীয়তাবাদী যুবদল এ সময় বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন দেশ দুর্নীতি মাদক সহ নানা অপরাধে ছেয়ে গেছে রাজধানী সহ সারা দেশের শহরগুলোতে ক্লাবের নামে ক্যাসিনোতে জোয়ার আড্ডা বসাচ্ছে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ ও যুবলীগ ক্যাডাররা ঢাকা শহরে এই দেশ 
দুর্নীতি পূর্ণ হয়েছে সরকার সেখানে মদত দিচ্ছে আমাদের সেখানে মদত দিচ্ছে দেশ জুড়ে আওয়ামী লীগের দুঃশাসন চলছে উল্লেখ করে বিএনপি মহাসচিব বলেন খালেদা জিয়ার জামিন আবেদনে আদালতে বাধা দিচ্ছে সরকার হত্যা করা হচ্ছে খুন করা হচ্ছে কোনো বিচার হচ্ছে না বন্ধু চতুর্দিকে একটা অশান্তি চতুর্দিকে অনিশ্চয়তা চতুর্দিকে অস্থিতিশীলতা ভয় আদালতের কাছে জামিন চাচ্ছে তারা আদালতে বাধা দিচ্ছে সরকার যাতে দেশের নেত্রী বিরুদ্ধে না পারে কেন আপনাদের মন্ত্রীরা এমপিরা যারা ওই দুর্নীতির মামলায় পড়েছেন পড়েছিলেন তারা আপনাদের মামলাগুলো সব তুলে নিয়েছেন এমনকি প্রধানমন্ত্রী সাড়ে সাত হাজার মামলা তুলে নিয়েছেন সংসদ ভেঙে দিয়ে নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন না দিলে এই সরকারকে দেশের জনগণের কাছে অবশ্যই জবাবদি করতে হবে বলেও হুঁশিয়ারি দেন মির্জা ফখরুল এম এ নাসের এস এ টিভি ঢাকা আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন সারা দেশে অপকর্মে জড়িত আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা নজরদারিতে রয়েছে যথাসময়ে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সকালে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি আরও বলেন বিএনপি নেতাদের বক্তব্যই প্রমাণ করে আরেকটি একুশে আগস্ট ঘটানোর পরিকল্পনা করছে দলটি আওয়ামী লীগ নয় বিএনপি মসজিদের নগরী ঢাকাকে ক্যাসিনোর নগরে বানিয়েছিল বলেও মন্তব্য করেন ওবায়দুল কাদের মাইনুল শোভন জানাচ্ছেন বিস্তারিত ধানমন্ডিতে দলীয় সভানেত্রীর কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক জানান অপকর্ম ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করেছে সরকার দেশের বিভিন্ন স্থানে অপকর্মে জড়িত নেতাদের বিরুদ্ধে সরকারের চলমান অভিযান অব্যাহত থাকবে জানিয়ে তিনি বলেন ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণকারীদের বিরুদ্ধে খোঁজ খবর নেওয়া হচ্ছে অনেকেই নজরদারিতে আছে এবং সময় মতো ব্যবস্থা নেওয়া হবে এটা রাজধানী কেন্দ্রিক এটা ঠিক না সারা দেশে যেখানেই অপকর্ম দুর্নীতি হবে অনিয়ম হবে শৃঙ্খলা ভঙ্গ হবে সর্বত্রই একই নিয়মে নির্দেশনা প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা কার্যকর হবে মসজিদের নগরীকে ক্যাসিনো নগরী বানিয়েছে সরকার বিএনপি নেতাদের এমন অভিযোগেরও জবাব দেন ওয়াইদুল কাদের সেই সাথে বিএনপি নেতাদের সাম্প্রতিক বক্তব্যে নাশকতার সম্ভাবনা দেখছেন তিনি দেরিতে বুঝেছে এটা ঠিক না ক্যাসিনো শহর বানিয়েছে বিএনপি তারা এখন আন্দোলনে ব্যর্থ নির্বাচনে ব্যর্থ সব ব্যর্থতাকে ব্যর্থতার জন্য তারা ক্ষমতা পেতে মরিয়া হয়ে উঠেছে এবং সেই জন্য তারা এখন এটাই তাদের কৌশল কি না দেশের বিদ্যমান আইনের আলোকে ক্যাসিনোকে বৈধতা দেবার কোনো সুযোগ নেই এমন মত দিয়ে সাবেক আইনমন্ত্রী ব্যারিস্টার শফিক আহমদ বলেছেন তাই শুধু মালিকই নয় অবৈধ জুয়ার নেপথ্যের গডফাদারদেরও বিচারের মুখোমুখি করা প্রয়োজন অন্যদিকে দুর্নীতি দমন কমিশনের আইনজীবী খুরশিদ আলম খান বলেছেন মানুষের মনে দুর্নীতি ভীতি ও দুর্নীতি বিরোধী মনোভাব তৈরি করতে সরকারের আরও কঠোর ও সাহসী সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রয়োজন মিজান আহমেদের বিশেষ প্রতিবেদন হলিউড কিংবা বলিউডের কোনো ছবি দৃশ্য এটি নয় খোদ রাজধানীর প্রাণকেন্দ্রের বিভিন্ন স্থানে থাকা ক্যাসিনোর দৃশ্য এটি অবৈধ জুয়ার এই রমরমা ব্যবসার দৃশ্য গণমাধ্যমে প্রকাশ হলে দেশ জুড়ে শুরু হয় সমালোচনার ঝড় এরই মাঝে ওই ঘটনায় যুবলীগ নেতা খালিদ সহ একশো বিরাশি জনকে গ্রেফতার করে র্যাব এমন বাস্তবতায় অবৈধ জুয়ার ব্যবসা এবং এর নেপথ্য গডফাদারদের বিষয়ে কথা বলেন সাবেক আইনমন্ত্রী ক্যাসেনো মানে হল জুয়া কোনো অবস্থাতে যে জুয়াকে প্রশ্রয় দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না আইনে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না বিবেচ্য বিষয় হলো আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী আমাদের পুলিশ তারা জানতো কি না তারা যদি জানত তাহলে তারা কেন এটাকে বন্ধ করার বা প্রতিকারের কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি জনমনে একটা প্রশ্ন থাকতেই পারে আমরা আশা করব যে অতি সত্তর যারা এর সাথে যুক্ত আছে যারা মদত দিচ্ছে যারা বেনিফিশিয়ারি তাদেরকে আইনের হাতে আনা হবে অন্যদিকে জনমনে দুর্নীতি বিরোধী আস্থা অর্জনে সরকারকে আরও কঠোর হওয়ার পরামর্শ দেন দুদকের এই আইনজীবী আইন সবার জন্য এক উনি যেই হোক আমি হই আপনি হই ব্যবসায়ী হোক যেই হোক সরকারের এই যে জিরো টলারেন্স এই যে পদক্ষেপগুলো এগুলি অনেক এগুলি অবশ্যই খুব অ্যাপ্রিসিয়েটেবল তবে আমি মনে করি সরকারকে আরও কঠোর হতে হবে আরও কঠোর আরও কঠোর হতে হবে ক্যাসিনোর এই কেলেঙ্কারিতে অস্ত্র ও মাদকের চেয়ে অর্থ পাচারের মামলা বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মত দেন আইন বিশেষজ্ঞরা 
না মানি লন্ডারিং হতে পারে তখন যদি আমরা কাগজে দেখেছি যে বেশ অনেক কিছু অর্থ পাওয়া গেছে ক্যাশ নগদ এই অর্থের এই অর্থটার মালিক কে এই অর্থটার উৎস কোথায় এটা যদি সঠিক ব্যাখ্যা করতে না পারে তাহলে যার কাছ থেকে অর্থ পাওয়া গেল অথবা যে ক্লাব থেকে অর্থ পাওয়া গেল সেই ক্লাবের রেজিস্ট্রের কনসার্ন অফিসার মানি লন্ডারিংয়ে করার জন্য অনুভূতি চাইতে পারে দুদুকের কাছে অথবা উনি নিজে রেফার করতে পারে সিআইডির কাছে এবং এই যে ক্যাসিনোগুলো চলছিল সেটা দেখা যাচ্ছে একটা ইন্টারন্যাশনাল যোগসূত্র আছে কারণ বিদেশের ওরাও এখানে এরকম ক্যাসিনোতে খেলাধুলো করছে এবং মানি লন্ডারিং হচ্ছে কাজেই এটা দেশের ইকোনমির জন্য যতটুকু খারাপ না সামাজিক পরিস্থিতি বা সমাজের জন্য আরও বেশি খারাপ দলীয় বিবেচনার ঊর্ধ্বে থেকে চলমান দুর্নীতি বিরোধী কার্যক্রমে সরকারকে নৈতিক সমর্থন দেয়া প্রতিটি দায়িত্বশীল নাগরিকের দায়িত্ব বলেও মত দেন তারা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কিন্তু অত্যন্ত কঠিন হস্তের দমন করার জন্য এই ব্যবস্থা গ্রহণ করছে আশা করি অন্যান্য সবাই তাকে সহযোগিতা করবে আদালত তো অবশ্যই অবশ্যই মিজান আহমেদ এস টিভি ঢাকা যা আগামী দুই থেকে তিন মাসের মধ্যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নতুন নির্বাচনের দাবি জানিয়েছেন জাতীয় মুক্তিমঞ্চের আহ্বায়ক ও এলডিপি সভাপতি অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল অলি আহমদ দুপুরে এলডিপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে জাতীয় মুক্তিমঞ্চ আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ দাবি জানান তিনি অলি আহমদ অভিযোগ করেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্নীতির সব প্রমাণ থাকার পরও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ও ছাত্রলীগের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থাই নিচ্ছে না সরকার প্রতিটি জায়গায় সরকার দলীয় নেতা কর্মীরা ভাগাভাগির রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে মন্তব্য করে কর্নেল ওলি বলেন দেশে কে বা কারা ক্যাসিনো চালায় এটি শুধু আইন শৃঙ্খলা বাহিনী নয় সরকারও জানে এই সরকার জনগণের সরকার নয় এই সরকার নির্বাচিত সরকার নয় আগামী দু তিন মাসের মধ্যে তাদেরকে পদত্যাগ করে নতুন নির্বাচন এবং নতুন তত্ত্বাবধায় সরকারের পথ সুগম করার জন্য আমাদের পক্ষ থেকে আহ্বান থাকবে এই ক্যাসিনোর কারণে একদিকে হচ্ছে ইসলাম বিরোধী কর্মকাণ্ড পরিচালনা হচ্ছে অন্যদিকে সামাজিক অসামাজিক কার্যক্রম চলছে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের চুয়াত্তরতম অধিবেশনে যোগ দিতে যুক্তরাষ্ট্রে আট দিনের সরকারি সফরে নিউইয়র্কের পথে রয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিকেল সাড়ে তিনটার দিকে বাংলাদেশ বিমানের একটি বিশেষ ফ্লাইট প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর সফর সঙ্গীদের নিয়ে ঢাকার শাহজালাল বিমানবন্দর ত্যাগ করে বিমানবন্দরে প্রধানমন্ত্রীকে বিদায় জানান মন্ত্রিপরিষদের সদস্য তিন বাহিনীর প্রধানগণ বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত সংসদ সদস্য সহ সরকারি ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা সাতাশ সেপ্টেম্বর ইউএনজি এর চুয়াত্তরতম বার্ষিক অধিবেশনে ভাষণ দেবেন তিনি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ২৪ সেপ্টেম্বর ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দ্বিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে এবং আঠাশ সেপ্টেম্বর তিনি জাতিসংঘ মহাসচিব অ্যান্টোনিও গুতরেসের সঙ্গে বৈঠক করবেন ফ্লাইটটি স্থানীয় সময় সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় আবুধাবি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করবে সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাজধানী আবুধাবিতে একদিনের যাত্রাবিরতির পরে বাইশ সেপ্টেম্বর সকাল সাড়ে দশটায় ইতিহাদ এয়ারওয়েজের একটি ফ্লাইটে নিউইয়র্কের পথে যাত্রা করবেন প্রধানমন্ত্রী এবারে জাতিসংঘের অধিবেশনে বর্তমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে জলবায়ু পরিবর্তন দারিদ্র দূরীকরণ মানসম্মত শিক্ষা অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন সকলের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণ নারীর ক্ষমতায়ন এবং রোহিঙ্গা সহ অভিবাসন ও শরণার্থী সমস্যার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বহুপাক্ষিক পর্যায়ে সহযোগিতা বৃদ্ধি নিয়ে আলোচনা হবে সাধারণ বিতর্ক পর্বের পাশাপাশি টেকসই উন্নয়ন তথা এসডিজি অর্জনে গুরুত্ব দেবে রাষ্ট্রগুলো নিউইয়র্ক থেকে বিস্তারিত জানাচ্ছেন সহকর্মী ফারজানা শোভা প্রতি বছরের মতো এবারও সেপ্টেম্বরের তৃতীয় মঙ্গলবার নিউইয়র্কে শুরু হয়েছে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে নিয়মিত বার্ষিক অধিবেশন চুয়াত্তরতম এই অধিবেশনে একশো তিরানব্বইটি রাষ্ট্র ও সরকার প্রধান অংশগ্রহণ করতে যাচ্ছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পাশাপাশি রয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইমরান খান অধিবেশনের প্রথম সাত দিনে একুশ জন উপসভাপতির নির্বাচন ও বিভিন্ন পদ্ধতিগত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে অধিবেশনের মূল আকর্ষণ সাধারণ বিতর্ক শুরু হবে ২৪ সেপ্টেম্বর থেকে চলবে দুই সপ্তাহ বিতর্ক শুরু হওয়ার আগের দিন অর্থাৎ ২৩ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের মহাসচিবের আমন্ত্রণে বসবে বৈশ্বিক জলবায়ু প্রশ্নে একটি শীর্ষ বৈঠক আরও বসবে সাধারণ পরিষদের আমন্ত্রণে সার্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা প্রশ্নে একটি উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক বিভিন্ন দেশের এত সংখ্যক নেতার নিয়মিত সমাবেশ অন্য কোথাও ঘটে না 
ফলে সারা বিশ্বের নজর থাকে এই দুই সপ্তাহের বিতর্কে কোন কোন বিষয় উঠে আসে তার উপর মাল্টিলারালিজমটাকে কিভাবে আরো গ্যালভানাইজ বা শক্তিশালী করা যায় এবং যার মাধ্যমে যে এসডিজি যে মূল যে লক্ষ্যগুলো আছে তার মধ্যে পভার্টি এরিডিকেশন একটা অন্যতম ক্লাইমেট চেঞ্জ আছে সেখানে এবং সকলকে যুক্ত করে অর্থাৎ ইনক্লুশনের মাধ্যমে কিভাবে এটা করা যায় মিয়ানমারের বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা সহ বিশ্বব্যাপী শরণার্থীদের অধিকার রক্ষা ও সংকটের বিষয়টিও থাকছে আলোচনায় জাতিরাষ্ট্রগুলোর সবচেয়ে বড় সম্মেলন জাতিসংঘের এই সাধারণ অধিবেশন চুয়াত্তরতম এই অধিবেশনে গুরুত্ব পাবে বিশ্বের প্রতিটি প্রান্তের মানুষকে সম্পৃক্ত করে জলবায়ু সংকট মোকাবেলা দারিদ্র নিরসন সুশিক্ষা নিশ্চিতকরণের মতো বিষয়গুলি নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তর থেকে ফারজানা শোভা এস টিভি ইউএসএ পরপর দুবার রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন ব্যর্থ হবার পর জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনের দিকেই তাকিয়ে রয়েছেন সবাই নিরাপত্তা বিশ্লেষকরা মনে করছেন রোহিঙ্গা সমস্যা দীর্ঘায়িত হলে শুধু বাংলাদেশই নয় ভুগবে সারা বিশ্ব এমন বাস্তবতা ঠিকভাবে তুলে ধরতে পারলেই সমাধান আসবে আর গবেষকরা বলছেন সংকট নিরসনে দ্বিপাক্ষিক উদ্যোগ কার্যত ব্যর্থ হওয়ায় এখন বহুপাক্ষিক উদ্যোগের বিকল্প নেই যা গড়ে তোলার জন্য সাধারণ অধিবেশনই সবচেয়ে বড় সুযোগ সোহাগ কুমার বিশ্বাসের বিশেষ প্রতিবেদন বছরের পর বছর ধরে মিয়ানমারের লাখ লাখ রোহিঙ্গা নাগরিকের ভার বইতে বইতে হাঁপিয়ে উঠেছে বাংলাদেশ সংকট নিরসনে কূটনৈতিক তৎপরতা চালিয়েছে ঢাকা ভারত চীন যুক্তরাষ্ট্র সহ অনেক দেশই এই ইস্যুতে বাংলাদেশের পাশে থাকার ঘোষণা দিলেও তাতে কতটুকু আন্তরিকতা ছিল সে প্রশ্ন রয়েই গেছে এমন বাস্তবতায় জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে আন্তর্জাতিক মহলকে তাদের প্রতিশ্রুতি আরেকবার স্মরণ করিয়ে দেওয়ার সুযোগ হাতছাড়া করবেন না প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এমনটাই মনে করেন এই নিরাপত্তা বিশ্লেষক আমাদের কি আমরা করেছি বা সেখানে অন্যান্য দেশ বা বিশ্ব সম্প্রদায়ের কি করণীয় বা মিয়ানমারের কি করণীয় বা রিপ্যাট্রিয়েশন কেন হচ্ছে না রিপ্যাট্রিয়েশনের জন্য কী কী করণীয় এগুলো একটা দিক নির্দেশনা একটা পথরেখা উনি ওখানে তুলে ধরবেন বলে আমি আমার মনে হয় আর বিশেষজ্ঞরা বলছেন দু দফায় রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া ব্যর্থ হবার পর দ্বিপাক্ষিক উদ্যোগে সংকট সমাধানের সম্ভাবনা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে তাই বহুপক্ষকে অন্তর্ভুক্ত করার সবচেয়ে বড় সুযোগ এসেছে এই অধিবেশনে এটা বহুপাক্ষিক এবং আমরা মনে করি যে সাধারণ অধিবেশনের যে সামনে যে আপকামিং যে সেশন আসছে সেটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিশ্ব জনমত গবেষক আবু নোমান মনে করেন রোহিঙ্গা সংকটের বিষয়টি বিশ্ব নেতারা অবগত আছেন তাই মিয়ানমারকে বাধ্য করতে প্রয়োজনে অর্থনৈতিক অবরোধের তদবির করতে হবে আর সাবেক সেনা কর্মকর্তা এমদাদুল ইসলাম মনে করেন আপাত দৃষ্টিতে রোহিঙ্গা সংকট শুধু বাংলাদেশ কিংবা মিয়ানমারের মনে হলেও এটা দীর্ঘায়িত হলে প্রভাব পড়বে গোটা বিশ্বে এরা যদি রিপাট্রিয়েটেড না হয় তাহলে যে কোনো সময় এক ধরনের মিলিটেন্সি এখানে ডেভেলপ করবে এখান থেকে অ্যানার্কিজম ডেভেলপ হবে নৈরাজ্যের সৃষ্টি হবে সেটা কিন্তু আমাদের বাংলাদেশ মিয়ানমারে সীমাবদ্ধ থাকবে না সামনের যে জাতিসংঘের অধিবেশন আছে এটা তো আমাদের খুব গুরুত্ব সহকারে দেখতে হবে তাহলেই আমরা বিশ্ব নেতৃবৃন্দের সহযোগিতা নিয়ে যদি মায়ানমার এই ইস্যুতে যদি রাজি না হয় তাহলে তাদের উপর আমরা একটা আন্তর্জাতিকভাবে স্যাংশন বলেন এবং নিষেধাজ্ঞা বলেন সেটা আমরা আরোপ করতে পারবো বিশ্ব নেতাদের সবচেয়ে বড় এই মিলন মেলায় ভারত ও চীনকে সঙ্গে নিয়ে সুনির্দিষ্ট ইস্যুতে মিয়ানমারের সঙ্গে আলাদা বৈঠক হলে তা ইতিবাচক ফল দেবে বলেই মনে করেন এই দুই বিশেষ রাজশাহীতে মাত্র পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার সড়ক প্রশস্ত করতে কাটা হয়েছে প্রায় দুই হাজার মূল্যবান গাছ সড়ক ও জনপদ বিভাগের উদ্যোগে এই সড়কটি প্রশস্তকরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে তবে অবাক করার ঘটনা এই এসব গাছ বিক্রি করা হয়েছে সাত বছর আগের দামে গাছ কাটার আগে পরিবেশ অধিদপ্তরের মতামত নেওয়া বাধ্যতামূলক কিন্তু মানা হয়নি এই বিধানক সড়ক পুনর্নির্মাণ ও প্রশস্ত করতে সব ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে সড়কটি চওড়া করতে এখন চলছে দুধারে থাকা মূল্যবান এসব গাছ সাবার গাছ আপনার ধরেন প্রায় সবই কেটে ফেল দিয়েছে আর কিছু খুব বেশি গাছ নাই ২৯ দিন থেকে কাটা হচ্ছে এখনো শেষ হয়নি আর ধরেন ছয় সাত দিন লাগবে আসলে অনেক গাছের নামে গাছ কেটে ফেলে গাছ তো আসলে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখে গাছ কেটে ফেললে তো পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায় উন্নয়নের অজুহাতে গাছ নিধন করে লাভবান হতে এক শ্রেণীর কর্মকর্তা সব সময় তৎপর এমন অভিযোগ করে পরিবেশ ধ্বংসকারীদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের ঘোষণা দিয়েছে বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন বাপা 
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যেখানে বলছে যে গাছ কাটা যাবে না সেখানে কিভাবে এই পরিবেশ অধিদপ্তরের কোনো অনুমতি ছাড়াই এখানে উজার করে ফেলা হয়েছে প্রায় দেড় হাজার গাছ বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন বাপার পক্ষ থেকে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য আমরা অবশ্যই ব্যবস্থা নিব এবং গাছ কাটার এমন মহাযজ্ঞে চটেছেন স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরাও যে বড় বড় গাছগুলো কাটা হচ্ছে সেইটা যদি আবার সেই অবস্থায় ফিরে আসতে চাই গাছগুলো তাহলে অন্তত মিনিমাম বিশ থেকে পঁচিশ বছর সময় প্রয়োজন হবে এদিকে সড়ক ও জনপথ বিভাগ ছাড়াও এসব গাছের মালিকানা রয়েছে বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বিএমডিএ এলজিইডি ও জেলা পরিষদের এর মধ্যে কেবল বিএমডিএ গাছ কেটেছে সাতশো নব্বইটি আর সড়ক ও জনপথ বিভাগ কেটেছে ছশো তেষট্টিটি গাছ তবে এসব গাছ বিক্রি করা হয়েছে সরকারের বেঁধে দেয়া সাত বছর আগের দামে এ বিপুল সংখ্যক বৃক্ষ নিধনের আগে নেওয়া হয়নি পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র পরিবেশ অধিদপ্তরের কোনো ছাড়পত্র আমাদের নাই আমরা ওইভাবে অপসারণের চিঠি দেওয়ার পরে আমরা সার্ভে করে আর কি ওটা অপসারণ করার চেষ্টা করি আর কি যথাযথ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উন্নয়নের নামে এই সড়কে এক মাসেরও বেশি সময় ধরে গড়ে পঁচিশ জন করে শ্রমিক গাছ কাটছেন যেভাবে গাছ নিধন করা হচ্ছে সেভাবে লাগানো হচ্ছে না পরিবেশ কর্মীরা বলছেন এভাবে গাছ নিধন চলতেই থাকলে এক সময় উত্তপ্ত হয়ে উঠবে প্রকৃতি হারিয়ে যাবে জীবের আবাসস্থল জিয়াউল গনি সেলিম এস এ টিভি রাজশাহী অপরিকল্পিতভাবে সিলেট নগরের বন্দরবাজারে নির্মিত ফুট ওভার ব্রিজ এখন সিটি কর্পোরেশনের গলার কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে নিরাপদে সড়ক পারাপারের জন্য ব্রিজটি নির্মাণ করা হলেও পথচারের এটি ব্যবহার করেন না ফলে কোটি টাকার স্থাপনাটি পড়ে রয়েছে আর যানজট নিরসনে এটি করা হলেও বাস্তবে এটা উল্টো যানজটের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে শ্যামানন্দ শ্যামলের ক্যামেরায় আব্দুল আলিম শাহের প্রতিবেদনে দেখুন বিস্তারিত দুই হাজার তেরো চোদ্দ অর্থবছরে তৎকালীন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিতের দেয়া বিশেষ বরাদ্দে পথচারীদের নিরাপদে পারাপারের জন্য সিলেট নগরীর সবচেয়ে জনবহুল এলাকা বন্দরবাজার পয়েন্টে নির্মাণ করা হয় এই ফুট ওভার ব্রিজটি এতে ব্যয় হয় এক কোটি তেষট্টি লাখ টাকা নিরাপদে সড়ক পারাপার ও যানজট নিরসনে এটি নির্মিত হলেও বাস্তবে তা পথচারীরা ব্যবহার করছেন না ফলে ব্রিজটি সিটি কর্পোরেশনের গলার কাটা হয়ে দাঁড়িয়েছে বিভিন্ন ধরনের যানবাহন এখানে চলে বৃদ্ধ লোক মেয়েদের চলাফেরা সমস্যা বিধায় এই এইটা ফুট ওভার ব্রিজটা আসলে নির্মাণ করা হয়েছে দেখা যাচ্ছে যে নির্মাণ হওয়ার পরে মানে কাঙ্ক্ষিতভাবে লোকজন ওইভাবে পারাফার হচ্ছে না অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ায় অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার উদ্যোগ ভেস্তে গেছে দুই দফায় টেন্ডার দিয়ে সর্বোচ্চ দর উঠেছে মাত্র বাইশ লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা ফলে মোটা অঙ্কের লোকসান গুনতে হচ্ছে সিটি কর্পোরেশনকে এখন আমরা যে ব্রিজটা আসলে দুই তিন বছর আগে আমরা তৈরি করছি সেটা তো এত কম মূল্যে আমরা এটা বিক্রি করে দিতে পারি না আর কি সরকারের শর্ত অর্থের অপচয় হয় সিটি মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী বলেন চলমান রাস্তা প্রশস্তকরণ প্রকল্পে সড়ক ডিভাইডার দেয়া হবে ফলে নগরবাসী বাধ্য হয়েই বন্দর পয়েন্টে এই ওভারব্রিজটি ব্যবহার করবেন জিন্দাবাজার রাস্তা তো আমরা একটু সম্প্রসারণ করতেছি কোর্ট পয়েন্ট এলাকাকে যদি আমরা ডিভাইডার দিয়ে নিয়ে আসি তাহলে হয়তো তখন জনগণ বাধ্য হবে এই ফুট ওভার ব্রিজ দিয়ে চলা রাস্তা ক্রস করার জন্য তখন যদি এটা ভিজিবল হয়ে যায় তাহলে কিন্তু আমরা এটার দেখব আব্দুল আলিম শাহ এস টিভি সিলেট রাজশাহী চারঘাটে বড়াল নদী থেকে চারটি মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে সকালে স্লুইস গেট এলাকা থেকে মরদেহগুলো উদ্ধার করেছে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা সকালে স্থানীয়রা চারঘাট উপজেলা সদরের স্লুইস গেট এলাকায় মরদেহগুলো কচুরি পানার মধ্যে ভাসতে দেখে ধারণা করা হচ্ছে ভারত থেকে মরদেহগুলো পদ্মা নদীতে ভেসে আসেছে এদিকে পরিচয় শনাক্তে আশপাশের জেলায় খোঁজ নেওয়া হচ্ছে বলে জানা গেছে আলাদা ঘটনায় কক্সবাজার এবং বগুড়ায় দুই এনজিও কর্মী খুন হয়েছেন কক্সবাজারের উখিয়ায় দুর্বৃত্তে ছুরিকাঘাতে এনজিও সংস্থা ব্র্যাকের কর্মী মাজারুল ইসলাম নিহত হয়েছে গ্যালোরাত দশটার দিকে হলদিয়া পালং মরিচ্ছা বাজার এলাকায় এই ঘটনা ঘটে পুলিশ তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেয়ার পর চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করে নিহতের শরীরের বিভিন্ন স্থানে ছুরিকাঘাতের চিহ্ন রয়েছে ঋণের কিস্তির টাকা আদায় করতে গিয়ে বগুড়ার কাহালুর দরগারহাট এলাকায় এনজিও সংস্থা উদ্দীপনের মাঠকর্মী এস এম শাহরিয়ার খুন হয়েছে মঙ্গলবার কিস্তি টাকা আদায় করতে অফিস থেকে বের হয়ে নিখোঁজ হয় সে ঘটনার দুদিন পর গ্যালোরাতে কাহালুর দামাই গ্রামের আমজাদ হোসেনের ভাড়া বাসা থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ এই ঘটনার পর ওই বাড়ির লোকজন পালিয়ে গেছে নিহত শাহরিয়ার ঝিনাইদহের শৈলকুপার হাম্বাসপুর গ্রামের মনির উদ্দিনের ছেলে
মিয়ানমারের ট্রলারে বাংলাদেশে পাচারের সময় সেন্ট মার্টিন থেকে 2 লাখ পিসি আবা ও ট্রলার সহ 8 মিয়ানমার নাগরিককে আটক করেছে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড আটক মিয়ানমার নাগরিকরা হলেন মোহাম্মদ দইলা মোহাম্মদ রবি আলম মোহাম্মদ আলম মোহাম্মদ শফিকুল মোহাম্মদ নূর মোহাম্মদ নূর আলম আলী আজমত ও নুরুল আমিন গ্যালোরাতে সেন্ট মার্টিন দ্বীপের দক্ষিণ বঙ্গোপসাগর এলাকা থেকে ইয়াবা সহ তাদেরকে আটক করা হয় বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড চট্টগ্রাম পূর্ব জোনের কর্মকর্তা জানিয়েছেন বৃহস্পতিবার রাতে কোস্ট গার্ড বিশেষ টিম গোপন সংবাদ পেয়ে সেন্ট মার্টিনের দক্ষিণ দক্ষিণে গভীর সমুদ্রে অভিযান চালায় এ সময় ট্রলারটিকে থামানোর সংকেত দেয় কোস্ট গার্ড পরে ট্রলারটি পালানোর চেষ্টা করলে আটক করা হয় লোভে পড়ে নির্বাচন কমিশনের দু একজন কর্মী ভুয়া ভোটার তৈরিতে জড়িয়ে পড়ায় তার দায়ভার নির্বাচন কমিশনের ওপরে পড়েছে এমন মন্তব্য করেছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে এম নুরুল হুদা দুপুরে নির্বাচন কমিশন ভবনে নির্বাচন কমিশন অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক সাধারণ সভায় তিনি আরও জানান আগামীতে নির্বাচন পরিচালনায় কেবল কমিশনের কর্মকর্তারাই দায়িত্ব পালন করবেন আর সেই লক্ষ্যেই কাজ করছে তাঁর বিভাগ একই সঙ্গে সততা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালনে ইসির কর্মকর্তাদের প্রতি আহ্বানও জানান সিইসি অনুষ্ঠানে অন্য নির্বাচন কমিশনাররাও উপস্থিত ছিলেন স্বাধীন সত্তা প্রতিষ্ঠান হিসাবে দেওয়ার মানে এই না যে আমরা জাস্ট জাস্ট সে তাই করে বেড়াবো যেরকম খুশি সেরকম আমরা ব্যবহার করব অব্যবহার করব এটা তোমরা করি না দু একটা লোকের এই কর্মকাণ্ডের কারণে যেমন একটা দুটো লোক মাত্র সেটা গঙ্গে তারা এই ঘটনাটা ঘটার পরে সারা নির্বাচন কমিশনের উপরে সেই একটা বারবার এই সমস্ত অপবাদগুলো চলে আসে কিন্তু আমাদের অবস্থান তো সেখানে ঠিক আছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দু হাজার উনিশ দু হাজার বিশ শিক্ষাবর্ষে বিজ্ঞান অনুষদভুক্ত ক ইউনিটের অধীনে প্রথম বর্ষ স্নাতক সম্মান শ্রেণীতে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ও ক্যাম্পাসের বাইরে মোট ছিয়াশিটি কেন্দ্রে সকাল দশটায় ভর্তি পরীক্ষা শুরু হয়ে চলে বেলা সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত এবছর ক ইউনিটে এক হাজার সাতশো পঞ্চানব্বইটি আসনের জন্য আবেদনকারীর সংখ্যা আটাশি হাজার নয়শো পঞ্চান্ন জন প্রতি আসনের জন্য লড়ছেন উনপঞ্চাশ জন জালিয়াতি ঠেকাতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন পরীক্ষার হলে মোবাইল ফোন বা টেলিযোগাযোগ করা যায় এই ধরনের কোনো ইলেকট্রনিক ডিভাইস নিষিদ্ধ ছিল পরীক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শন শেষে বিসি জানিয়েছেন কোনো রকম অপ্রীতিকর ঘটনা ছাড়াই শান্তিপূর্ণ পরিবেশে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে কোথাও থেকে কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত কোনো খবর আমরা পাইনি এটি খুবই একটি ভালো দিক আশা করি যে সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে এভাবে একটু সুষ্ঠুভাবেই একটা ভালো পরীক্ষা আমাদের যে লক্ষ্য ছিল যে সংস্কার করে একেবারেই স্বচ্ছ একটি পরীক্ষা গ্রহণ যেটি বিশ্ববিদ্যালয় ঐতিহ্য সেটি সমন্বত থাকবে গোপালগঞ্জে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড খন্দকার নাসির উদ্দিনের পদত্যাগ দাবিতে আন্দোলন অব্যাহত রেখেছে শিক্ষার্থীরা সকাল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের সামনে আমরণ অনশন সহ আন্দোলন শুরু করে শিক্ষার্থীরা উপাচার্য পদত্যাগ না করা পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাবার ঘোষণা দেয় তারা এর আগে বৃহস্পতিবার সকালে উপাচার্যের বিরুদ্ধে নানা অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ এনে তার পদত্যাগের দাবিতে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করে শিক্ষার্থীরা পরে ওই দিন বিকেল থেকে আমরণ অনশন কর্মসূচি ঘোষণা করে তারা রাজধানী বাজারে বেড়েই চলেছে পেঁয়াজের দাম আর ভরা মৌসুমেও ইলিশের দাম নাগালেরই বাইরে অন্যদিকে বেড়েই চলেছে ছোট বড় সব ধরনের মাছের দাম কাঁচা সবজির দামও দশ থেকে পনেরো টাকা বেড়ে যাওয়ায় রীতিমতো খুব ধোকরে তারা কারওয়ান বাজার ঘুরে বাজার দর জানাচ্ছেন শুলি আখতার রাজধানীর পাইকারি বাজারে পেঁয়াজের কেজি সত্তর থেকে পঁচাত্তর টাকা গেল সপ্তাহ থেকে আরও এক ধাপ বেড়েছে পেঁয়াজের দাম পনেরো দিনের মধ্যে তিন ধাপা বেড়েছে ভরা মৌসুমে একহালি ইলিশ বিক্রি হচ্ছে আড়াই থেকে চার হাজার টাকা কমতি নেই ছোট মাছের দামও বত্রিশশো টালি আর এক কেজির সাইজের যেগুলা ওগুলো হলো চার হাজার বিয়াল্লিশশো টানি জাটকা মাছের আমদানি পাঁচশো ছয়শো গ্রামের মাছ ওগুলা আমদানি আছে যেটা সাড়ে তিনশো যেটা চারশো কেজিতে চল্লিশ পঞ্চাশ এরকম বাড়ছে আর মাছ কেজিতে একশো দুশো বাড়ছে নদীর বাংলাশ কেজিতে একশো দুশো বাড়ছে কাতলা মাছও কেজিতে পঞ্চাশ একশো বাড়ছে 
আর গুড়া মাছ পঞ্চাশ একশো রুম বাড়ছে কেজিতে বর্ষার মৌসুম অন্যান্য মাছের বাজার যে তুলনা কম হওয়ার কথা একটু বেশি আর মাংসের বাজারে ব্রয়লার মুরগি কেজিতে দশ টাকা বেড়ে একশো চল্লিশ টাকা বিক্রি হলেও গরু ও খাসির মাংসের দাম রয়েছে স্থিতিশীল শিউলিয়া আক্তার এস এ টিভি ঢাকা ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে খুলনায় রোজিনা নামের এক নারীর মৃত্যু হয়েছে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বৃহস্পতিবার রাতে ডেঙ্গু আক্রান্ত রোজিনা মারা গেছেন বলে জানিয়েছেন চিকিৎসক এ নিয়ে খুলনায় চোদ্দ জনের ডেঙ্গুতে মৃত্যু হল এদিকে সাতক্ষীরায় এখনও কমেনি ডেঙ্গুর প্রকোপ গত ২৪ ঘন্টায় আরও সতেরো জন ডেঙ্গু রোগী সাতক্ষীরার বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন সন্ধ্যার এস ডিবি সংবাদ শেষ করার আগে শিরোনামগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার রাজধানীর নিকেতন থেকে যুবলীগ নেতা জিকে শামিমকে অস্ত্র ও সাত সহযোগী সহ আটক করেছে র্যাব এক কোটি আশি লাখ নগদ পৌনে দুশো কোটি টাকার এফডিআর জব্দ দেশ দুর্নীতি মাদক সহ নানা অপরাধে ছেয়ে গেছে অভিযোগ মির্জা ফখরুলের অপকর্মে জড়িত আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীরা নজরদারিতে জানালেন ওবায়দুল কাদের অবৈধ জুয়ার গডফাদারদের বিচার করতে হবে বললেন সাবেক আইনমন্ত্রী দুর্নীতি বিরোধী মনোভাব তৈরিতে সরকারকে কঠোর হতে হবে দাবি দুদক আইনজীবী জাতিসংঘ অধিবেশনে যোগ দিতে নিউইয়র্কের পথে প্রধানমন্ত্রী এবার আলোচনায় গুরুত্ব পাবে জলবায়ু নারীর ক্ষমতায়ন রোহিঙ্গা সহ কয়েকটি ইস্যু এই ছিল সন্ধ্যার এস ডিবি সংবাদে এরপরে দেখবেন মাঠে ময়দান এস ডিবি সবচেয়ে সংবাদ যদি ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট এস সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে